请问那个可以跟我们讲一讲皮肤病吗？啊，皮肤病。哦，哎呀，皮肤病啊！我跟你讲啊，中医传统医学里头没有皮肤病。啊？你查一中经鉴，你查一中经鉴，查历代的这些名人的著作，没有皮肤科。啊。没有。那它属于什么呢？那皮肤病，你听我讲啊。皮肤病，中医病在哪里呢？病在外科里头。他在外科里头，你在外科里头可以啊。啊，你查一中经鉴，一中经鉴的外科新发，外科新发里头就有皮肤病啊。我治皮肤病治的不错呀、啊。啊，不管哪一种皮肤病啊，我牛牛皮癣我治的不好，可是皮肤病我，比如说湿疹呐，呃，皮肤炎呐、啊。带状疱疹呐，啊、呃，这个呃，异位性皮肤炎呐、啊，啊，青春痘啊，年轻人的青春痘啊，我治的都不错啊，我敢我敢夸口啊，我都治的不错啊。那我们先讲一个这个带状疱疹。带状疱疹啊？你怎么治呢？带状疱疹，我跟你讲哈、啊，都是发到这里最多嘛。那个一般民间叫舌缠腰嘛，对不对？西医叫带状。带状疱疹嘛，中医前也叫什么叫流火呀？因为发作是非常痛啊，很痛，很刺痛啊，痛得不得了啊。那我后来哈、啊，他既然西医讲是滤过性病毒，既然是病毒，那我们中医最是有对病毒的最最醒了，最擅长了，我就从这个。啊，认识认为是病毒，那我就悟出来一个道理。你解毒啊，是病毒，你得解毒啊。我后来我用那个金黄白毒散，金黄白毒散或者连翘白毒散，啊或者十味白毒散，啊，再加，啊，加蒲公英，加地丁，紫花地丁。给他加哈这个啊，有时候也可以加，啊，加连加加连翘啊，加银花呀，这是解毒的药，给他加进去。哎，他吃了不但好的快，没有后遗症，没有后遗症啊。这个病啊，我跟你讲啊，这西方医学啊，治疗它有一个缺点，外边好了看不到了，里头痛。他有的时候啊，他里头痛得不得了，在里头啊，病这个外边看不到了，还像那海沙屋，海沙屋你懂吧？是，外面很漂亮。哎，外边好了，外边看到了，外边看不到了，里边有问题啊。所以啊，西医是治这个病啊，常常有这个问题在。我治好了不会，啊，治好了就是好了，没有这个问题了。我是有从里边，从里边给他，中医治病，有的时候是有釜底抽薪，啊，羊汤止佛这两句成语知道吧？羊汤止佛，这个是一行，行，啊，消炎药，啊，这个他行，可是釜底抽薪他就不懂了，对不对啊？中医有很多发，这个叫发。叫釜底抽薪发，那它就效果就很好啊。呃，我民国八十，民国八八十四年吧，我到阿拉伯联合大公国去给那总统看病，就是皮肤病，就是皮肤病。得的什么？哪一种皮肤病的？哪一种皮肤病？他是我跟你讲。它应当是一种严重的湿疹，湿疹，哎、呃，严重的湿疹。我跟你讲，湿疹看起来哈很简单哦，它严重的时候不得了哦，它夜里痒的睡不着觉，夜里痒，这里都抓都抓烂了，都抓破了，都抓烂了，这身体头上都抓坏了。怎么给它治呢？啊？怎么给它治？慢慢的来，我听，我喘一口气。结果，那个，我就去了，不是啊？是。去了以后，他。
他还不相信呀、啊，我这个洋和尚啊，他不相信呀、啊，我，啊,啊，他，他叫我给他哥哥表兄啊，治那个肩五十肩呐，啊，先试一下你，哎，对呀，先先试验一下行不行啊？是，哎，结果我们不负所望，我们很快就把他的五十肩治好了，谢谢，啊，五十肩治好了，那他才相信我们，叫我们。叫我们这个到皇宫里头啊，到皇宫里头。哎，我刚才有没有讲？皇宫里头女人不准你进去的啊，女人哪里会能到皇宫里去啊？女人还脸都不准叫男人看到啊，哎，包起来的啊。那我我们啊，这个可以用一些方法。结果我跟那个跟他里头的外交人员讲啊。我说我那人啊，他是药剂师啊，他会配药。我说我不会配药，你不让他进去怎么行啊？对不对啊？他那个到皇宫里真的是禁地呀、啊，不准你进去的啊！啊、嗯，结果那没办法，他说就好吧，就进去吧。<笑>我我那人呢开洋荤了，啊、嗯，你可以，女人不能进去的地方，他可以去啊，所以啊。去了以后，你知道吧？他叫我那人啊，坐到旁边坐冷板凳啊，我在那给他看病啊，我在那看病，呀，我是我是我是这个，我是见过大场面的人了。这样讲吧，啊，我管你总统不总统，我当然是给他看了、啊，我还撒了一个谎。我说啊，我们这次啊，我们的啊，总统啊派我来，给阁下治病啊。我说啊，我是艰任务艰巨啊，对不对啊？我一定要跟你好好的治啊。他听了就很高兴啊，对不对啊？他也就叫我太太啊，这样哈、啊。你知道啊，他这个国家很奇怪啊。我们去了以后啊。他那个，他那个皇宫啊，皇宫门口都那个铁架车啊，都支着大炮啊，啊，荷枪实弹那些军人呀、啊，在那个皇宫里头院子里头跑来跑去，跑来跑去啊，如临大敌啊，啊，那个那个他那个他们那些，他们那些下边那些人呀、啊，对他还讲什么，都不讲总统了吧。买这是提克，买这是提克就陛下了，都称他是陛下呀，还他把他看成皇帝一样的，啊，到那里以后，我看他还抓着挠腮的，看起来很威严，可是那动作一看跟个猴子一样，<笑>所以啊，我就看一看，这一看，哎，都抓破了，抓破了，他说啊。有没有办法使我马上可以不打烊啊？我说有。我那个时候啊，我用了一个什么东西啊？我叫我那人带了一个什么<咳>六一三，知道吧？六一叫六一三，也叫天水六一三。六一三里头再再加什么呢？加冰片。哦，加冰片。哎呀。止痒啊，效果好啊。外用吗？哎，外用，我就给他，我洗一洗手以后，我就帮他调啊，调了以后我就把他这样，把给他搓上，这最痒的地方啊。哎，他过了一会儿啊，我跟你讲，他就安静了，他就不痒了。哎呦，他就大拇指都翘起来了，哦，说我们很厉害啊。啊、哦，我说这雕虫小技，我跟他讲啊，我们去了当然要叫他知道我们中医的厉害啊。在这之前，我听说啊，那个时候我们是共产党敌对着，我听说他也请了大陆的医师去看过，不行，因为他没有我这个，我这一招啊，他没有啊，所以啊，他一下子。就和我们啊，就和我们啊，就
就是啊，可以我们定焦了，你看哪一点，哪一点这个给你看，看看这里，啊，你看用针灸说打通中动脉嘛，那时候不准报道的啊，不准报道的啊，这是哪里？亚洲周刊啊。啊，不亚洲周刊多少年的？你看，一九九五年就是民国八十月二十九日。哎，你看，你看我这是报道的我呀，就是啊，这刘太英啊，事实上是刘太英牵的线。我哪里认识什么都中东国王？我哪里懂啊？你看，我们去的时候，对不对？正好是我生日。你看，他们要做了一个大蛋糕给我庆生，在皇宫里庆生哎，开玩笑。你看他们的外交部长啊，你看我太太啊，在那里还你看送送送礼物啊，你看这些，呃，这些都是啊，这些都是啊。你看，这是他的他的叔叔啊，呃，他他堂兄啊，这和我去的这个是。那个中国医药大学的，那个张院张副院长啊，这个是红果建设的小老板呐、啊。你看这个对的啊，我们在一起照的相啊。你看这些啊，所以那一次啊，我说实在呀，我一辈子啊啊，人家问我做过什么大事儿啊。<笑>这个也是大事啊、哎，是不是啊？这个最大的是，对啊，这国家出去打外交，打外交啊！你看看，而且不要花很多钱。哈哈哈哈哈！但是董医师，嗯，您外用内服给他吃了什么？哦，内服啊，国王吃了。内服就是连翘拜肚散、金黄拜肚散，大概就是这些东西啊，十味拜肚散都可以啊，消风散还有一个啊、呃，这些。对于这些皮肤痒、皮肤病啊，都很有效啊